change the mentality of men's working through religious leaders and community leaders. Since in Afghanistan, they are controlling communities both socially and also religiously. So we need to work with them so they can work with their communities. My question would be, since you said that we are working with um, men's, how do you work with them to encourage them to come to the classes? Because most of them would have maybe a skilled labor or maybe a labor going to work and how you encourage them to stop them from going to work and come to attend the classes because at the end of the day they have to feed their families as well and, and you know, and come to the classes. So that was my question. Thank you very much. Sorry to take a long time. Bye. Adoratrice, protégée, religieuse, et nous avons un programme aussi pour travailler avec les hommes, euh, pour changer les attitudes envers les membres de la famille. Et euh, nous travaillons avec les leaders de la communauté, mais aussi avec les leaders religieux, parce qu'il faut tenir compte de leur code de conduite et de leur religion quand on travaille avec eux. Euh, nous travaillons avec euh, les, euh, les personnes très instruites de la religion parce que nous constatons qu'ils ne sont pas très éduqués. Ils connaissent le, le livre sacré, le Coran, mais ils ne savent pas interpréter, ils ne connaissent pas la signification euh, des enseignements contenus dans ce livre. Et nous le, leur enseignons alors, nous leur donnons les enseignements du prophète euh, Mohammed. Et euh, c'est comme ça, la journée de la prière, le vendredi, euh, ces personnes peuvent euh, donc donner des discours à la communauté et expliquer euh, les droits de femmes euh, selon l'islam. Et euh, c'est comme ces personnes ont beaucoup de puissance, ils contrôlent leur communauté. Et donc, euh, c'est quelque chose de très utile pour nous de travailler avec eux. La question que je voulais poser, c'est comment est-ce que vous encouragez les hommes à venir pour ces discussions, pour ces cours, parce qu'ils ont un travail, ils ont, ils ont à gagner euh, le pain pour leur famille. Donc, euh, comment motivez-vous ces hommes à venir assister aux cours et aux discussions euh, quand ils, ils ont un travail à faire That's a question for all of us. Anyone would like to react on that? Yeah? Keita? Communauté. Ça, nous, nous avons ça. C'est un point fort que nous avons dans... Et même les jours de vendredi, hein, c'est des gens qui font la prêche dans la mosquée sur les droits des femmes et tout ce qui n'est pas bien pour... Euh, qui peut empêcher la femme d'aller ou bien les hommes même, qui peut, tout ce qui peut nuire euh, à la stabilité du ménage. Uh, so thank okay. you for your intervention. It's uh, very interesting what you have to say because in Mali also we have uh, the religious men who have a lot of power. Uh, we have the imams and their assistants and uh, they do speak to the community on uh, Fridays. Uh, what they say at the mosques uh, to the people is, uh, you know, very influent. It has a lot of influence. Uh, they can also speak on women's rights. So yes, it is a very important component uh, even for us. Bon, moi, je pense que par rapport à sa question, par exemple, le cas du Mali, nous avons commencé par euh, un petit nombre d'hommes qui étaient déjà convaincus de la cause des femmes. Donc, euh, mais ce, ce petit nombre d'hommes a été vite euh, agrandi parce que euh, la, pour la première fois, les hommes qui ont reçu les formations sur... Euh, euh, la, la boîte d'outils, il y a plusieurs outils, hein, c'est-à-dire la boîte d'outils d'hommes, la masculinité, les violences basées sur les genres. La formation était tellement intéressante pour eux et qu'ils ont eu envie d'aller plus loin. Et c'est qui a même assis un peu leur rôle dans, dans cette tâche-là. Uh, so yes, regarding your question about how we encourage men to come to the classes and the discussions, uh, we started with a very small number of men and uh, who were very convinced about uh, this issue of uh, gender issues. And uh, we give them training. For the first time, they received training on masculinity and on gender-based violence, etc. The training was very interesting, and hence we were able to slowly increase the number of people uh, participating. Oui, uh, merci pour la question. Uh, en ce qui concerne le, le Niger, <coughs> Qu'est-ce qui motive les, les hommes, au-delà de qu'est-ce que nous faisons pour les attirer, qu'est-ce qui motive les hommes à, à participer aux sessions de discussion et aux actions de communication Il y en a quatre que je vois pour le Niger. La première euh, des choses, c'est que 
beaucoup de leaders religieux qui sont maintenant très actifs nous disent que l'opportunité de, de l'initiative leur permet de soulager leur conscience. Um. Okay, so thank you for your question uh, regarding Niger. Uh, what motivates men? How do we attract them to participate in our program and to communicate to others? Uh, there are four aspects to this. The first is that there are many religious leaders who are very active and who say that what motivates them is that they are able to in some way uh, give relief to their own conscience and uh, they are able to convince themselves that they are doing something right. Dans beaucoup de régions du Niger, on ne donne pas la terre en héritage à la femme. Et pendant toujours, ça s'est passé comme ça, parce qu'on considère que si on donne la terre à la femme, elle va se marier dans une autre famille et partir avec la terre. Or, ce sont les religieux qui partagent l'héritage. Oui. So, uh, in many uh, parts of, uh, in our country, uh, Uh, women do not get any land. No land is given to women. They do not inherit any uh, any land either because it is believed that they'll get married and they'll take that land off to another family. But what we've now seen is that the religious men themselves are giving a part of the land to the women in the family. Mais ils sont pris en otage par le, le système construit, la construction euh, culturelle par le système, par la pression et et ils le font comme ça, ils le faisaient comme ça. Maintenant, le travail qui est fait leur permet de soulager leur conscience et de dire que non, ils ont toujours dit comme ça, mais les gens n'acceptaient pas. Uh, so, uh, because people were trapped within the social norms that existed and the cultural construct that existed, they never used to give land to women earlier. But now, they do and they say that, you know, they feel better about it. Uh, they can allay their own uh, conscience and they say that, you know, we always said this but people didn't listen. So they change their, uh, what they're saying a little bit. Un autre exemple, ce sont les, les quatre retards qui tuent les femmes au Niger. Les retards pour les consultations prénatales, pour les décisions pour aller accoucher chez un médecin, euh, les consultations postnatales. Tous ces retards-là sont liés selon les gens à la religion alors que quand on les discute, on se rend compte que ça n'a rien à voir avec la religion. So another example is the fact that a lot of women die because of the delay in getting them uh, help at health centers because of their reproductive health issues or their neonatal issues, etc. And they always believe that this is because of religious reasons. But when they actually start discussing it, they realize that it has nothing to do with religion. Puisque le taux de scolarisation est très faible au Niger, il y a peu de médecins, médecins femmes et les hommes n'acceptent pas de faire assister leurs femmes par un homme pour l'accouchement. Because uh, women, uh, very few women go to school and the, you know, the rate of schooling for women is very low. There are very few women doctors as a result. And men don't want their wives treated by a male doctor. So Donc, this is another reason why women uh, suffer as a result. Donc la discussion avec euh, au niveau communautaire, c'est de se poser la question. Est-ce qu'on va continuer à ne pas mettre les filles à l'école et à ne pas avoir de médecins femmes et donc à ne pas pouvoir se faire consulter et mourir ou bien qu'est-ce qu'il faut faire C'est ce genre de discussion et ça ça motive les hommes à venir. So the discussions we have at uh, community level is basically uh, asking people, do we need to continue not to send our girls to school? Do we need to continue not to have uh, women doctors? And do we let our women die as a result of uh, the fact that there are no women doctors? So this is the kind of uh, discussion that actually motivates the men as well. Deuxième uh, motivation, les, 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 les personnes qui ont des responsabilités, le chef de village, d'imam, d'élu, pense que c'est leur responsabilité de faire ce que se fait maintenant. Donc le projet est un assistant pour eux. Et ça les motive à collaborer. Uh, we've also found that uh, the leaders of the community, the, whether it's the elected leaders or the heads of the village, uh, they have kind of adopted these prog uh, programs and projects because they believe it helps them to, uh, you know, may, do their role properly. Troisième motivation, c'est que euh, aussi 
le programme ne se limite pas à ce programme des hommes champions. Il y a toutes les autres activités, euh, appui à l'entrepreneuriat, euh, les autres activités infrastructures au niveau des villages, que le projet fait pour accompagner. Et ça motive donc les hommes à participer, les hommes et les femmes à participer aussi. Uh, the program is not just limited to the aspect of the men champions. It's also uh, covering a lot of the infrastructure issues and enterprise issues within the community. So this is another reason that motivates the men to come and participate. Et puis, dernier aspect, il y a plein d'autres motivations personnelles que les, chaque individu a, au-delà de ce, celles qu'on vient de citer, et il y en a plein de, de raisons de motivation personnelle. C'est l'amour pour sa femme, c'est l'envie de, de montrer sa différence au niveau du village, etc., etc., qui font que d'autres hommes participent. So, apart from the points that we've just mentioned, there are many other personal reasons why an individual participates in the program. It could be the love he has for his wife, it could be his desire to show that he's different in the village compared to other men and that he stands out. So, there are many other personal motivations. Yeah, okay. Uh, that was a very uh, useful uh, recommendation and question. Uh, I think uh, he was, uh, you know, um, uh, reminding all of us to, you know, to engage more religious leaders because we know how much they are influential, uh, but also uh, uh, bring our attention to, you know, to use uh, the, right, the right strategies to ensure that we don't uh, conflict uh, or we don't, we ensure a do not harm principle. In fact, they have uh, some other work to do. So to attract them into our programs, to ensure the, the, we, we deliver the messages to them, we need to avoid taking much of their time because they have uh, to work for their families. Thank you. Uh, so uh, we are, today we are a little bit challenged by the, yeah, the time because you have translation, spontaneous translation, but uh, can I uh, allow two more people to share? Yeah, because you have to stop at... Uh, noon 30 and it's already the time yeah one there and another one there that's you want to react okay all right yeah please yeah, um, good afternoon my Hello. name is Good afternoon, my name is Nalini and I work with Kriya in India. Uh, thank you so much for all your presentations and mostly because of setting the context which help us realize the kind of situations that you work in and hold, also help us realize that the situations are very similar to those that you face in our country. Uh, my, I have two questions. One, uh, that you have very uh, effectively shared uh, the kind of strategies that you used and the successes that have come out of it. Uh, out of this entire journey, I would like to learn that in all communities, there are traditionalists and there are people who are fundamentalists, by and large. So what has been your strategies to deal and work with them? And also on how the states within your different countries have responded to your work on this. Thank you. Uh, donc, uh, bonjour à tous. Je m'appelle uh, Nalini. Je travaille avec Kriya en Inde. Et je vous remercie pour les présentations ainsi que pour l'historique, le, le contexte que vous avez dressé parce que cela nous a vraiment permis de comprendre la situation dans vos pays. Et cela nous a montré également que chez nous en Inde, la situation est très similaire. Uh, J'ai deux questions. La première, c'est... Euh, en ce qui concerne, vous avez parlé de vos stratégies, de vos succès et dans ce voyage, vous avez certainement eu affaire avec des personnes très traditionnelles, des intégristes. Comment est-ce que vous les avez euh, traités, comment est-ce que vous les avez abordés euh, donc, et quel était le rôle de l'État dans tout cela? Ok, can we now, uh, Gaston, would you like to react on that? Pour notre pays, le, le cas n'est pas presque similaire aux autres parce que euh, la tradition est là, mais ce n'est pas beaucoup plus religieuse. religieuse. Euh, les, les cas que nous avons déjà rencontrés d'intégrisme, c'est le Burundi et la majorité catholique. Euh, la, la, 
le problème qu'on rencontre avec la religion, c'est surtout quand on est tenté de, de sensibiliser sur l'adoption des méthodes contraceptives. Dans d'autres aspects de la masculinité, vraiment, on est à l'aise. Ils nous soutiennent, on les invite, ils participent, ils nous aident. Même des fois, il y a des prêtres qui, qui font appel aux avatars Gamucho pour jouer des scènes, jouer des théâtres, euh, où ils montrent aux futurs mariés comment ils doivent se comporter euh, quand ils seront mariés. Donc, les, les rôles des séances de préparation avant le mariage. Mais la chance que nous avons, nous avons le, le soutien de l'administration. Euh, que ce soit du niveau local jusqu'au niveau le plus haut, ils nous soutiennent beaucoup parce que l'approche aide beaucoup plus à résoudre les conflits au niveau des ménages. Et ils ont vu que la réduction des de conflits au niveau des ménages, ça c'est profitable aux ménages parce que ça, ça rend les familles plus unies, plus économiquement fort, plus euh, affectif. Et dans ce cas, ça, ça fait diminuer les conflits au niveau de, de la communauté et l'administration nous soutient beaucoup dans toutes les activités. So, um, in our country, the context is a little different. Uh, we do have traditions, but the religious issues are not uh, as uh, strong. Uh, we do, uh, in terms of fundamentalism, we are a majority Catholic country. And uh, the main religious problem that we encounter is when we start talking about contraception and, uh, you know, reproductive health. Uh, masculinity is not an issue at all. People are comfortable talking about it and participating in the sessions. In fact, very often priests ask and invite the abatta Changa Mukumucho to come to weddings and uh, do a little uh, theater and, you know, show the newly mar married uh, bride and groom what their roles should be in future, you know, as a couple. Uh, we are lucky to have a lot of um, uh, state support. Um, we are trying to show people that when you reduce conflict within a family, it does help the family, it makes it more united, more economically strong, and yes, so the state does support our programs quite a lot. Okay. One thing. In second, please. <laughs> <laughs> <rire> euh, c'est une question extrêmement importante en ce qui concerne le Niger il euh, y a deux choses que nous faisons la première au niveau de CARE à l'intérieur des programmes de CARE nous avons une initiative qui travaille sur la tolérance et la diversité en milieu religieux et qui travaille avec les structures religieuses et qui fait la promotion du dialogue entre les religions, à l'intérieur des religions et sur les sujets de société. Donc, ça permet de compléter au programme de se compléter. Ok. Uh, so, um, it's a very important question. In Niger, uh, also, we do two things. We, uh, within the care programs, we also have one program which looks at tolerance and diversity within religion. So, uh, we have a lot of discussions within religious structures to talk about Uh, these issues and their impact in society. Le, le second aspect, c'est au niveau communautaire, au niveau des villages. Comme vous le savez, euh, les, 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 les raisons des iniquités sont des constructions. Et les constructions sociales, culturelles, il y a un certain pourcentage, les sociologues disent 30% de personnes au niveau de la communauté. Quand les gens adoptent les comportements au niveau de la communauté à partir d'un certain seuil, ça devient la norme dans la communauté et celui qui fait l'intégriste, celui qui court après les gens après. So, uh, the second point is at the community uh, level, at the village level, the main reason for inequalities is the social and cultural construct. So, uh, sociologists see that, say that when a certain number of people in the village start changing their behavior, it starts becoming a norm. And uh, then, you know, the fundamentalists can't really do a lot. Oui, et on a plein d'exemples de, de religieux, mais aussi d'autres types de personnes comme ça qui se sont mis à l'écart et qui, après, sont revenus par d'autres portes pour se mettre dans le mouvement. So, we have many examples of uh, religious leaders who, first of all, did not want to participate, but then, in, in the end, they came back uh, because they were isolated. Okay. 
Thank you. Before the before I give the the chance to the I give chance to the last person, Esperance uh, uh, would like to compliment. Esperance is, uh, works with uh, uh, an organization partnering with Care Burundi. Mm -hmm. Bonjour. Merci pour votre présentation, mais j'avais une petite question à l'endroit de, de Carnegie. Et vous avez dit que vous avez des hommes champions, et, mais que le, de, le pourcentage des femmes qui sont représentées dans les instances officielles, c'est 5% seulement. Et que donc et les activités, et que les femmes font souvent des activités ménagères à majoritairement donc. Et, et j'aimerais savoir comment vous arrivez euh, à mesurer le degré d'engagement de ces hommes champions, puisqu'ils ne s'entraident pas avec leurs femmes. Parce que j'essaie je, de comparer les, les données avec ceux du Burundi, les Alotan Gamocho. Eux, ils peuvent faire les activités ménagères comme les femmes. Merci. Um, okay, so good morning. Thank you for your pre presentations. A question for Niger. Uh, you talked about your champion, men champions program, and uh, you also mentioned that uh, women are very, uh, have a very low representation in government, only 5%. So uh, how does this program actually help this? Oui, euh, j'ai donné euh, une situation de, de contexte pour expliquer les raisons de, de, de l'initiative. Mais il faut dire aussi que le changement sur ces questions, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on on va... Il y a beaucoup, de, beaucoup de, de progrès, beaucoup de changements, mais nous, nous savons que ça va prendre du temps pour avoir les impacts et qu'il faut continuer à maintenir le, le, le travail, la pression, le travail. Ce n'est pas des résultats, des indicateurs qu'on peut changer du jour au lendemain. Donc les choses changent, mais les choses doivent continuer à changer. So, um It is, uh, when I spoke about the situation, I uh, told you about the statistics about women in parliament, etc., to show you the context in the country and the reason why we launched this initiative. We, of course, can't expect results overnight, and these things uh, take a lot of time to change. There is progress, but the change is very slow, and we need to continue to work on this area. We cannot change things overnight. Donc, ce que je vais ajouter aussi pour, pour évaluer, c'est on évalue les engagements communautaires. Par exemple, comme je l'ai dit tout à l'heure, le cas du Mali, si on fait un forum avec toute la communauté, on essaie de, de voir qu'est-ce qui caractérise, par exemple, un homme dans la société, et quels sont les blocages liés à toutes les étapes, à la participation dans les ménages, etc. Mais maintenant, suite à ces forums, on, fait des, on prend des engagements. Toute la communauté, les hommes sont là, on prend des engagements, on se dit par exemple, d'ici trois mois, d'ici six mois, voilà, nous, nous voulons changer cela dans nos comportements. Et ces engagements sont suivis aussi au prochain forum. C'est ça aussi l'important. C'est-à-dire, c'est une évaluation participative communautaire. Uh... And as I mentioned, in, in my country, main characteristics of uh, the relationships between men and women and what is blocking the participation of women in uh, family decision making, we then ask for the com commitment of the community and we say, okay, within three months or within six months, we will change uh, such and such behavior. And this is then followed up at the next meeting. And that's, that's very important to see how people are doing on the commitments that they made. So it's a community level commitment to change things. Okay, the last intervention, please keep it as short as possible. Uh, I am Hamid Mateen from Afghanistan. Uh, my question is related to Mr. Ibrahim. Uh, if I am right, as you mentioned, that 100% of uh, women has access to family planning services. If it is so, then you are really successful and doing a great job. But the question arises, uh, how you, do you provide these services and what services to provide in family planning. And also, how do you engage men in providing family planning services? Thanks. Uh, je m'appelle uh, Hamid Batin, je suis de l'Afghanistan. J'ai une question. Dans certains villages maintenant, il y a 100% de femmes qui ont accès à des services de santé 
reproductive dans certains villages. Donc, je pense que je vous félicite parce que c'est vraiment incroyable. Euh, je voudrais savoir comment vous avez atteint cela, comment euh, vous avez euh, l'engagement des, des hommes dans les services de planification familiale. Euh, comment est-ce que cela se passe Oui, là, là où nous avons... Euh, ce n'est pas sur tout le pays, c'est quelques centres où nous avons travaillé, où nous avons remarqué, c'est qu'au au niveau, du, niveau du village, les, le village, parfois, ils prennent des décisions pour dire qu'au niveau du village, tout homme qui ne laisse pas sa femme aller se faire suivre est, est sanctionné. Donc, en fait, la norme a changé. La norme, le bon homme dans le village maintenant, c'est celui qui accompagne sa femme au centre de santé, celui qui l'encourage à aller, celui qui paye les frais. Ça, c'est un aspect. Mm -hmm. uh, so, yes, as I mentioned, uh, this success that we've achieved is not in the whole country, but in certain villages where we have worked. And uh, the thing is that the village itself has taken a decision that we will allow women to access reproductive health. So if a, if a single man does not let his wife go and get access to uh, health care, then he is isolated and sanctioned in the community. So this is uh, how the community uh, commitment helps to change the norm, the behavior norms within the community. Le, le second, et, et un second et dernier aspect euh, par rapport à ce taux, c'est que aussi nous travaillons avec les agents de santé dans leur formation, dans leur équipement, dans l'accueil qu'il faut faire, dans la confiance qu'il faut donner aux gens, dans la qualité du service, pour que quand les gens viennent, ils rencontrent un bon service, ils se rendent compte que c'est mieux. Et ça, ça a beaucoup contribué. Jusqu'à ce que maintenant, c'est les villages qui construisent, qui cotisent pour construire le centre de santé. So uh, the second aspect for this success is that we've also worked with the people in the health centers, improved their training, improved uh, the confidence that they give to people who come to the health center, the quality of the service that they offer. Uh, it, is all, it has been so good what they are offering to the people that come to them that now the villagers themselves contribute for the functioning of the health center. Yeah, okay. Uh... I can see more hands up, but I'm sorry, uh, we need to leave the room because uh, there are some other people who would like to use it. Um, but if you could uh, maybe say it in three seconds, <coughs> would it be possible? Yes. Okay. Jyoti, uh, I'm from, uh, I work with Kriya. And I wanted to ask you one thing. It's, it's really amazing to see that the women's access to reproductive health services have been increased. But I also wanted to understand uh, what is the male participation in contraceptive usage. Have you seen any increase in it because of your engagement? Je m'appelle Jyoti de l'organisation CRIA en Inde. Je pense que c'est vraiment incroyable le succès que vous avez pu atteindre avec les femmes dans certains villages en ce qui concerne l'accès la, à la santé reproductive. Mais est-ce que vous avez vu aussi une amélioration en ce qui concerne l'utilisation des moyens de contraception bon, Oui, c'est... Bon, je parle pour, pour Burundi. Uh, il y a une très nette amélioration au niveau de l'utilisation des méthodes contraceptives. Uh, Peut-être une chose que je ne vais pas encore je vais pas parler, c'est que nous travaillons, l'approche la, qui travaille beaucoup avec une très grande masse de femmes, avec les, les, une, une, la majorité ce sont les femmes, mais on intègre l'aspect de masculinité avec, de, chez les hommes, maris de ces femmes. Donc, comme tout le monde, a la chance de d'avoir des informations sur la la, la, la la contraception on voit que même c'est c'est une chose qui est même observable euh, à l'ENU au, au cours des réunions vous comme on travaille avec les années on voit que même si on n'a pas encore réalisé une étude de voir comment ça ça, ça s'améliore on voit que au niveau de de taux donc, contraception au niveau national, on voit que l'auto devient de plus en plus grand dans la région où nous œuvrons. Donc, et les hommes, on a vu même un phénomène qui, qui date de très récemment, où les, les maris, les hommes, 
adopte, le président a pris la vasectomie. Et on, on, on voit que peut-être, comme la le, son système de, euh, de vasectomie vient dans la zone où nous œuvrons, ça c'est ce que c'est un indicateur que les hommes ont compris beaucoup plus sur la, 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 la contraception. So I will speak uh, for Burundi. I think there's been a great improvement in the use of contraceptives in, uh, in the regions where we work. And uh, we work with a large number of women, but also uh, we, with men, we talk about masculinity. And um, we give them a lot of information on contraceptions, uh, contraceptives. And we haven't yet done a formal study, but we can see that the rate of use of contraception, uh, contraceptive means has really gone up in the regions where we work. Also, the number of vasectomies have gone up because uh, men have understood, uh, you know, the benefits. And in the regions where we work, we have seen this number go up substantially. Yeah, okay. Uh, we should close uh, here. I would like to thank you very much for your, uh, your participation and uh, your contribution. Uh, I believe it was very interesting to... Uh, to uh, to share on our work, but I believe we are still together. You know, we can still uh, interact and uh, uh, outside. But I also believe that this symposium is not the last opportunity for us to share. Okay? Uh, we also have some uh, uh, useful documents where you can find uh, uh, rep report different impacts in relation to what you have been asking. So this is, for example, uh, a report, or report of the study that was conducted in uh, Mali on masculinity, gender equality, and uh, 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 gender relations. So there you can have a copy if you are interested. Thank you very much. Have a good day.